二零二三年的夏天，法国著名的导演吕克贝松呢，他拍了一部电影叫《Dogman》。这部电影给我印象最深的不是他吕克贝松所表现出来那种悲剧电影的那种感觉，是看到了就是说人和狗怎么能够达到这种人狗合一的境界呢？这群汪汪队在道格拉斯的。手里跟他一起生活的场景，就让我想起了，就是人和动物的沟通是不是可以到达这种非常近乎于神奇的境界呢？这个问题啊，在很早之前，比如说人类学家、语言学家、社会学家。都在做研究嘛，但是我们会发现哦，科学家在研究人跟动物能不能沟通的时候，他们往往都是一个方向的。就比如说，他让动物去学人类的语言，比如说让猩猩啊学人类的说话，让狗狗能够记住人类的很多单词，然后呢，通过去测试他们对这个单词的理解。啊，主人来发号施令，或者是科学家来给他们一些指令，他能够去执行，就说明他听懂了。那说明我们研究的方向就是以人类为标准的嘛，就是你能懂我的语言，你能听懂我的话，我才能认为说你这个动物或你这只动物是具备可以沟通的，是可以讲话的，你是懂语言的。但但是怎么说呢？其实这个是相对不公平的。比如说在二零一一年的时候呢，科学杂志它报告了一。一只牧羊犬，啊，说它成功的掌握了一千零二十二个单词。它主要就是说它会单词，没有说它会句子。包括心理学家鲁巴姆呢，他也是训练过一只倭黑猩猩啊。这只猩猩很出名啊，它是世界上懂得单词最多的一个猩猩了。它据说是学会了三千多个单词跟符号，但是所有人得出的结论就是他们只会用单词，他们不会用句子。所以科学家得出的结论是，动物没有具备语言的功能，因为语言起码得会说一个短句子嘛。比如说，动物会知道吃饭，吃饭是什么意思，但是它不会跟你讲我会吃饭，我要吃饭，我想吃饭，这个就是句子了。所以他们会觉得动物不具备人的语言功能。就像我刚刚说的，这个、这个按照人类的标准来说，其实是不公平的。因为有一种可能是什么呢？就是动物有它自己的语言系统。但是他没办法让你学，人类也学不会。或者说呢，动物跟人之间的沟通会不会不用双方的语言，而是通过一种更高层次的，比如说意识方面的交流？这个实现的形式是怎么样呢？就有点像说，双方的大脑里都安装了一个类似于人工智能的这种语言翻译系统。我标标标讲话的时候。对方可以从我的大脑里读取到一个画面，就是我这个语言是什么样的一个场景。然后呢，我说完了以后，我看这只猫、这只狗子或者这只鸟，我可以从他的大脑里读出一幅画像，就是他听懂了以后是怎么回答我的，甚至都能在对方的大脑里听到对方的声音，而且这个声音已经变成我们能理解的一种语言了。这个其实也是一个很高层次的交交流了吧。那这世界上到底有没有这样子的人呢？其实啊，我们在很多的一些报道中会说，这现实生活中有一些人他是有超能力的，比如说他有可能开了天眼啊，或者说他有一种未知的能力呀、啊，他可以跟动物进行沟通。比如说台湾啊、呃，原台大校长李思成教授啊，他在做气功特异功能的研究呢，已经有三十年左右的时间了。他有一个长期被研究的对象呢，叫高桥舞。这个小姑娘在很小的时候，啊，就作为志愿者跟那个李教授合作了。这个高桥舞除了大家所知道一个可以用手指来施字的一个功能力、超能力之外呢，还有另外一个就是可以跟动物沟通。当然，也有很多人对他手指施字是存在一定的争议的，觉得这个可能是怎么样怎么样唬人啊什么的。那我们今天先不说这个。我们今天要说的是高桥舞小姑娘跟动物沟通的一种能力。高桥舞她在跟动物沟通的过程中啊，动物是不讲话的，她也不讲话的。然后呢，她跟动物在进行交流的时候几乎没有声音，只有旁边的人问她的时候，她会告诉她哈，她动物说了什么。在二零零四年十二月二十四号这一天啊，就是李教授的实验室的几个学生呐、啊，都回家把自己家的宠物带来了，交给高桥舞做实验。那么现场呢，有这么三四个实小的实验呢，记录下了高桥舞是如何跟这些动物沟通的。那三个实验里面呢，有一个是比较有意思的，就是高桥舞跟一只兔子的沟通。这个兔子是哪来的呢？就是有一天啊。
一个学生家里的花园里啊，突然来了一只兔子。这个兔子在他们家呃住下来了以后呢，就是主人养它了嘛。但是这个兔子不知道怎么的，跟主人的关系一直都是远远的，好像不是很亲近。这个学生就把兔子带来了，就是想让高桥舞看一看，这是兔子。是什么情况？然后主人做什么呢？才能让他相信他可以跟大家一起好好相处呢？高桥我就跟这只兔子聊天，他一开始问他说：“你最喜欢做什么呀？”当然是高桥我后来自己描述的。然后他说，兔子回答他，他喜欢洗脸。那高桥我说：“你能洗个脸给我看看吗？”那这个兔子就洗脸给他看了。但当时现场的人就说：“会不会是？”兔子当时正好要做洗脸这个动作，而不是高桥舞让他去做，所以为了验证，又给他下了一个指令，说：“你能不能让兔子现在来亲你一下？”然后高桥舞就去努力了一下，然后过会儿这个兔子啊，就他兔子原来是坐在他的腿上的嘛，这个指令发出去没多久啊，这个兔子就爬上他的胸口亲了他的脸颊一下，然后当时现场大家就欢呼了一下嘛，我们可以在视频里看到。哎，相当一个。那这个高桥舞呢，也是因为发现自己有跟动物沟通的能力以后呢，就激发了那种，啊、呃，长大后想要当兽医的这种愿望啊。高桥舞呢，就在二零一三年的时候考出了美国加州的一个兽医的执照。他考出来以后呢，他就在当地的一个宠物诊所里啊。给动物们治病，因为他能够听懂动物说的话。后来李教授呢，知道他在宠物医院做这个事情以后呢，就把他邀请回台湾来做一次演讲和汇报嘛。非常巧的是，就是李教授邀请他回来的是台大兽医系，这个兽医系呢，也是当年高桥舞想报的，结果高桥舞还被他拒绝了嘛。所以后来高桥舞就在。啊，美国加州去学这个兽医，然后去考这个执照。高桥舞在这一次被李教授邀请回台湾做演讲的过程中呢，分享了几个案例哦。这个案例是很有意思的，比如说，他说他在给动物治疗疾病的过程中，有一只狗狗啊，就是他们做了各种检查都查不出它到底哪里不舒服，或者是问题出在哪里，它那个它就是吃不下东西啊，就整天在趴在那，呼吸也不好。后来高桥舞跟那个狗狗去读取他大脑里的画面的时候，狗狗告诉他，这只狗狗呢吞下了一个一个球，这个球呢比较小，但是呢卡在它的食道里面，吞也吞不下去，吐也吐不出来，它就自然吃不了东西啊。听这么一说，他们医院才发现哦，这个原来以前检查没有检查食道嘛，所以不知道食道卡了异物。那么这么一弄嘛，他就找到了，所以这只狗也就治好了。还有一个案例呢也很有意思，是讲。有一只猫一直咳嗽，然后吧，主人呢也是带它去检查，它怎么检查都没有问题，就身上连异物都没有，就不明白这只猫为什么一直咳嗽。后来高桥我就跟这只猫聊天，原来这只猫是有脾气有情绪，为什么呢？就是主人在有一次打扫的时候，把它最喜欢的一个玩具啊，不小心给它扫进沙发里面了，它呢又拿不出来，主人又听不懂它的。他就整天很生气，通过那种哈哈哈咳嗽的声音来发表他的情绪，又很生气。然后后来主人知道了这个事情呢，就带他回去了，把他的那个心爱的那个玩具啊，从沙发下找出来给他。这个猫就马上不咳嗽了，他就高兴了嘛。这是第二个案例，还有一个案例呢，也挺好玩的，就是一只土拨鼠。主人说这个土拨鼠啊，有一天突然就开始不吃饭了，怎么喂都不吃，他就很担心啊，带他来检查。也检查不出什么问题，那高桥我就来看了，他说啊，这只老鼠告诉他，它的犬牙被磨得太短了，很痛，它咬不了东西。我不知道这个案例最后是怎么解决的，反正他告诉主人他不吃饭的原因在哪里。更神奇的是一只猫的案例，这个是怎么回事呢？就是主人说这只猫从有一天开始就每天叫，每天叫，它叫不停，然后没原因也叫，然后大家很是苦恼。然后就送他来医院检查，看他是不是哪里身体不舒服，所以才一直要叫，是不是想引起主人的注意？后来高桥舞就跟这只猫沟通啊，猫说：“他说我挺好的、啊，我刚生了三只小猫，我要教他们怎么叫啊，我在教小猫发出叫声。”然后主人说：“哦，他真的生了三只小猫，因为这只猫被送来。”治疗的时候，高桥我是不知道这只猫生过三只小猫的，而且他从这个案例发现，猫原来有一二三的概念。
，他明确的告诉高桥虎说他生了三只小猫，那个时候他才知道原来动物也有数字的概念哦，动物和人的一个沟通交流啊。不只是说李教授研究的这个高桥舞有这个能力，现在都有一些专门从事宠物沟通工作的一些人，他们就是会去能够去知道这个动物它想说什么，以帮助宠物跟主人之间能够更好的相处。比如说，台湾有一个蛮出名的宠物沟通师，他叫李方红。这个李方红李小姐啊，她原来并不是做宠物沟通师的。他说，他因为从小都爱狗狗嘛，然后呢，家里养了十二只狗。然后有一天，他正抱着一只小狗在沙发上休息的时候啊，这个他突然听到一个声音，好像是这个狗狗在说：“他说小姐姐偷钱。”他就想，我是不是耳朵听错了？他就在问了狗：“是你在说话吗？你跟我说什么？”他说：“小姐姐偷钱。”说了好几遍。他说：“小姐姐是谁？”他后来狗狗就他说：“你的女儿小姐姐在家里偷钱。”然后他觉得很奇怪，那时候他女儿还小，他就把他女儿叫过来说：“说狗狗说了这么一件事情啊、哦，还说了他偷钱的细节。”我让姐女儿觉得很震惊，她说她当时偷拿妈妈零花钱的时候，旁边没有人，确实这只狗狗是在的。然后她从那个时候发现，她居然可以听懂狗狗说话。哎，再后来呢，李方红就发现，她不仅是可以跟狗说话哦，她还能听懂猫、鸟啊，甚至宠物老鼠的一些。啊，心理活动，他觉得很有意思，他就慢慢的把这些能力加强嘛，通过自己的练习啊之类的。后来他就开了一个网站哦，就是起先呢是公益性的，帮人家去做一些啊，那些主人家里宠物出现的一些问题，比如说狗狗不吃饭啦，狗狗伤心啦，狗狗失踪啦，或甚至是狗狗去世以后，他想知道狗狗有没有什么话想对主人说，就这种。他都可以去通灵哦，他也有跟曾经采访他的记者说过一些有意思的案例，就是有一个人来找他，他说他们家的狗狗每天叫的那个声音很像在骂脏话，他就不知道这只狗为什么每天这么生气，然后每天很愤怒，然后呢，李方红帮他看了一下，他解读说，他说你们家有个邻居小孩常常骂这只狗，打这只狗，狗狗呢没有办法就很生气，他就每天骂。主人说，确实有这么回事，他也看到过隔壁邻居那个小孩欺负过这只狗狗。还有一个案例呢，就是有一个人带着狗狗上门来了，他说他的狗狗最近总是，呃，没有精神，懒洋洋的，也查不出什么问题。李方红帮他看了一下，他就说这只狗狗得了肠胃炎，吃不下东西，也拉不好，可能把这方面调理一下就可以了。主人就觉得不太相信嘛，他就带带狗狗去宠物医院做了一些检查，发现这只狗确实在肠胃上有问题哦，就是就是它可以精确到这种程度。刚刚我们也说到啊，会宠物读心术的这种沟通师啊，不仅是在台湾有，其实在美国也有一个比较出名的宠物沟通师，他叫索尼亚·菲茨帕特里克。索尼娅呢？她是《动物星球》和《宠物沟通》这两个节目的主持人。因为年纪大的缘故，这两个节目呢前几年也停播了。索尼娅她在作为宠物沟通师的时候呢，她在美国有很多明星啊、主持人的客户，她也受很多宠物主人的信任和欢迎嘛。也，她也出了几本书呢，分享了她的经历和。啊、呃，感受，然后这几本书当年还是挺畅销的。索尼娅她是怎么具备这些超能力呢？据她自己回忆说啊，她小时候呢是在英格兰的一个农场长大的，但是家里人怀疑她可能语言能力不太好，因为她到大概三五岁她还不会讲话，因为在农场嘛，所以她爸爸呢就当时有送给她三只鹅，希望能够陪伴她。她就发现哦，她可以跟三只鹅聊天。陪伴他，他们聊啊玩耍的时候，他觉得过得很快乐。他那个时候并没有觉得说他能听懂鹅说话是一个超能力。直到有一天，他爸爸妈妈把三只鹅宰了，做了一顿大餐。他那个时候非常非常的震惊，就是觉得爸爸妈妈怎么会把我的朋友给吃掉呢？他当时是问爸爸妈妈就聊起来的意思，就是说我每天跟他们聊天啊什么呀，已经有感情了呀。他妈妈就很震惊啊！你怎么会听懂鹅的说话呢？他那个时候才知道，能够跟动物沟通是他自己才有的能力，身边的人是没有他。他以前以为每个人都可以跟动物聊天，所以他不想再经受那种什么呢？就是跟你一起长大会说说的动物被吃掉的那种痛苦经历。他们家是农场嘛，难免有这些事情。
，他就把自己会跟宠物沟通的这个能力给封闭起来了。在这么多年的时间里，他就不再会这个能力了。封闭了自己跟动物沟通的能力以后，他才学会了说话。长大以后啊，他后来呢又去欧洲当模特，最后呢在五十几岁的时候啊，他去美国定居。他已经忘记了自己小时候所具备的这个能力，在那个时候。但是有一天做梦啊，突然梦见了一个人。索尼娅回忆说啊，他做梦啊，好像是在一九九四年的一天，他突然梦见了圣方济哥。也有人把它翻译成圣法兰西斯，方济哥是谁啊？他是十三世纪非常出名的一个苦行僧。人们传说在他身上啊发生过很多神秘的现象，他被称为动物和自然环境的保护圣人嘛。他是那种传说具有跟世间所有的动物、植物，就是万物沟通的能力，而且他会常常在传教的路上啊突然停下来，就走到动物的身旁跟动物说话。甚至还会帮助动物去解决他们遇到的困难。索尼亚呢，就是做了这么一个梦。方济哥显现以后呢，重新告诉了他如何跟动物沟通。索尼亚解释说，圣人就是在梦里告诉他，通过冥想的方式来跟动物做沟通，就是他在冥想或者沉浸下来的时候，他他眼前是可以。可以闪现出一幅动物脑子里的图像的，然后呢，他通过对这个图像的解读来告诉你动物想说什么。比如说，很多主人来找到索尼娅问他们宠物的事情，很多都是因为宠物不肯吃饭。那么索尼娅就会去问动物啊，你为什么不吃饭啊？那动物就会告诉他，他哪里不舒服吃饭啊？这个不是他喜欢的、啊，他会在他他他就会在眼前闪现出动物吃饭的场景，甚至能够看到。他的宠物棚里是一些什么样的食物？我们刚有说到啊，索尼娅其实也有很多明星的客户嘛，包括艾伦脱口秀那个艾伦呐、啊，还有 Steve 访谈节目那个 Steve 啊，美国的人物杂志也好，包括今日美国也好，也对对他做了一些专访。但是对我印象最深刻的一个场景呢，就是索尼娅她上门给一个客户的鹦鹉啊，去了解情况。那个主人家里有很多宠物。这只鹦鹉呢，它已经养了很多很多年了。他说，自从他原来的鹦鹉老伴儿啊和他们共同生育的那只小鹦鹉死去以后呢，他感觉这只鹦鹉一直不开心，他就想让索尼娅上门看看，看这鹦鹉需要什么，能帮他做什么。这只鹦鹉叫 Holly。索尼娅第一次见到这个鹦鹦鹉的时候啊，这个鹦鹉就跟他讲了，他说他的主人对他很好，他现在住的这个房间他很满意。啊，也很安静，但是他同时感觉很孤单。他虽然很感谢他的主人，但是他因为很孤单，他很想让主人给他再买一只鹦鹉回来。颜色呢，最好是之前跟那个鹦鹉老伴的颜色差不多。主人说：“哦，对对对，他原来那个同伴呢，一颜色是黄色的。”这个 Holly 还跟他讲了一些细节。他说：“你看我鸟笼前面的那个电视啊，每一次主人进来就会给我开电视。然后呢，这个时候呢，在摄像机。”啊，记录这个对话的过程中啊，他们这个房子的女佣从那个房门前走过，这个鹦鹉就跟他说，家里有一个叫朱莉的，啊，他对他最好，都是他每天负责喂他，然后他每次喂他的时候会帮他打开电视给他看，还会陪他说话。他说朱莉真是太可爱，太温柔了，你一定要替我感谢他。那宠物沟通师就把朱莉叫进来了呀。朱莉进来以后呢，这个鹦鹉就有点高兴起来了。他说：“朱迪每一次给他喂食的时候，他都会唱歌给他听。”他说：“啊、呃，朱莉好像还给他写了一首歌，他很喜欢听。但是对朱莉有个要求，能不能把他的名字也写进这首歌里？”他说：“能不能让他现场再唱一遍？”这个朱莉听完，沟通师跟他讲的这段话，他。非常震惊，就是我我们可以是在视频里看到他已经被被打动了，他非常感动，甚至眼眶都有点红了。他还说到什么？他说，他说，呃，朱莉是帮他埋葬他的伴侣和那个小鹦鹉的人。他说，非常感谢他帮他做的这一切。当时那个朱迪简直震惊了。后来在采访的后一段嘛，那朱莉他就去厨房继续干活的时候呢，摄影的那个人就问他，他说。刚刚鹦鹉跟你说的话，你有什么感受吗？他说，当 Holly 告诉他，他每次给他喂食的时候会唱歌，他浑身鸡皮疙瘩都起来了，因为
，每一次他给他喂的时候啊，这个屋子只有他跟这只鹦鹉。然后他一直觉得给鸟唱歌是一件别人看起来很好笑的事情，他怕别人笑他，所以他在他们家应该做了有八九年的工作了，他是这个家里的女佣嘛。他说这几年他从来没有跟任何人讲过他会给鹦鹉唱歌，他怕别人笑话他。但是，当霍利跟宠物沟通师说要感谢他的时候，他有点被感动到的感觉。他说他以后会保证一直给他唱歌，因为这是一个这么可爱的生灵嘛。后来在这个节目结束以后呢，啊，主人答应这只鹦鹉会给他再买一个伴侣回来，所以。在第二集的时候呢，主人还真的把一只鸟买回来，放在笼子面前，问他满不满意哦。这个会跟宠物沟通的索尼娅，她在公开场合啊，她也说过，其实她觉得哦，能跟动物沟通这个事情，并不是她一个人具有的超能力。她说，其实宠物是能够读懂主人，也知道主人想要什么的，但是主人不一定知道动物是什么，并不是说人类没有这个沟通能力，而是。人类在很多年很多年以前，本来就具备跟世界万物沟通的能力，只是后来越来越没有了。那如果我们相信自己有这个能力，去按照一定的方法去练习，通过冥想啊、打坐啊，加上自己坚信自己能够读懂动物的话，那么你跟家里那个你感情很深、时时间相处很久的那个宠物，慢慢慢慢的去交流，你会发现，其实有一天你也会跟你家的动物沟通。不知道你跟你们家的宠物有没有这样的经历呢？你可以在评论区分享给我们。不过，我们刚刚说的这个跟宠物沟通的一种方式呢，其实也就是去读取到动物脑子里的一些画面啊，或者动物想要表达的一些东西。那动物会思考吗？它会思想吗？就是它会不会上升到一种跟人类一样的会思考人生问题啊、哦？会思考生死问题的一种境界吗？感谢大家来到今天的青丘档案馆，我是馆长小杜。